Hallo, Freunde der Wissenschaft. Ich habe rausbekommen, dass man doch die Möglichkeit hat, in Sandhöhlen die Mineralien zu erscannen. Früher ging das ja auch, da kannte man das ja. Man ist in der Nähe von der Höhle gelandet und hat dann schon mit dem Schiff die ganzen Funde gesehen, die in der Höhle so sind. Das geht bei Sandhöhlen auf diese Art nicht mehr, weil man von außen nicht mehr reingucken kann mit Schiffen. Aber man kann mit gewissen Schiffen in die Höhle reinfliegen und dann kann man dort auch scannen, wenn auch nicht unbedingt alles, weil die Reichweite der Schiffe mittlerweile sehr stark limitiert sind, was Mineralienfunde angeht. Das habt ihr sicherlich auch schon bemerkt bei Rockmeiligensteinen oder bei Handmeiligensteinen an Oberflächen geht es nur noch wenige hundert Meter teilweise. Je nach Schiff und wir haben jetzt nur dieses Schiff hier zur Verfügung. Gehen vielleicht auch ein paar andere Schiffe, aber die Fury hat halt den Vorteil, dass sie extrem, gerade im gelandeten Zustand, also im Landemodus, ist sie extrem schmal, äh, auch nicht so hoch, also hat eine schön kleine Silhouette. Und auf diese Weise passt sie halt in eine Sandhülle. So, wenn wir das mal starten. Ich habe die hier in der Corsair gelandet. Geht eigentlich ganz gut. Da kann man vorwärts rein, vorwärts raus mit Wänden im Schiff. Sehen wir nachher noch. Und wie man sieht, bin ich mit der Corsair schon eine ganze Weile unterwegs und der Lack ist schon fast ab. Hier ist sie ungefähr eine Woche alt. Dauerhaft im Einsatz mit Bedlockout auf Oberflächen, nur einmal auf PO. Und ansonsten immer auf Mondoberflächen. Und dann sieht das Schiff sehr... Diese, der Used Look kommt dann gut durch. <lacht> Nennen wir es mal so. Aber gut, es ging jetzt nicht um das Schiff, sondern um die Sandhöhlen. Es hilft natürlich, den Speedlimiter stark runterzusetzen. Wir wollen hier keine hohen Beschleunigungen haben äh, und auch keine hohen Geschwindigkeiten. Wie man sieht, geht das ohne Probleme und kaum ist man in der Höhle, ploppen auch plötzlich die, die Fundsymbole durch. Dann kann man den Mineralienscanner, äh, den, den Scanner einschalten. V und mit der Maustaste, in meinem Fall jetzt die Maustaste, kann man dann äh, scannen und sich oben links im HUD äh, das Mineral anzeigen lassen, was dort zu finden ist. Es geht wie gesagt nur mit den nächsten Mineralien, nicht mit allen, aber falls Jalalit in der Nähe liegen sollte, würde man es auf diese Weise schon gleich sehen. Ansonsten spart man sich auch den Ein- und Ausstieg in die Höhle, weil man ja mit dem Schiff hier einfach landen kann und dann wieder rausfliegen kann nachher. Auch noch ein netter Nebeneffekt. Was ich noch nicht ausprobiert habe, da man ja hier drin schon mal einen Scanning-Schutz hat, ob das Schiff, wenn man das hier drin landet, von außen erkennbar wäre. Da ich alleine unterwegs bin, konnte ich das noch nicht rauskriegen. Eventuell ist es hier drin auch sehr gut getarnt und würde nicht weiter auffallen. Da könnte man auch lustige Spielchen machen. Ich passen ja locker zwei oder drei Fiobis rein, wenn man hier drin warten. Und wenn dann jemand draußen vorbeikommt und sich das Schiff schnappen will, dann kommt man hier plötzlich mit drei Furies rausgeflogen. Damit rechnet er bestimmt nicht, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich nicht geht. Aber da man die Mineralien nicht sehen kann, gehe ich von aus, dass man auch das Schiff hier drin nicht sehen kann. Von außen. Und ich werde jetzt hier auch nicht, weil es jetzt hier nicht darum geht, die gesamte Höhle euch zeigen, das mache ich dann vielleicht im nächsten Video mal mit einer anderen Höhle, wo ich noch Glück hatte und einen Jananitfund gefunden habe wieder, aber nicht hier auf DMA, sondern auf ITER. 
Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Fund an, den ich eben schon als Gent hatte. Wie gesagt, muss man bei diesem muss man bei den Sandhöhlen ja immer ein bisschen genauer hingucken. Nach der Zeit gewöhnt sich das Auge ja dran und man findet die dann relativ gut. Aber gerade Jalanit ist sehr unscheinbar mit den kleinen gelben Pünktchen nicht so doll zu erkennen. Wie zum Beispiel das gute Dolovin mit den leuchtend grünen Farben oder das Aphorit, wo es sehr blau ist. Naja. Aber wie gesagt, wird in diesem Video geht es nicht primär um die Höhle. Es war nur darum, dass man dieses Aphorit, äh, Dolovin schon scannen konnte. Ende der Erkundung steht immer der Rückweg. Das ist jetzt hier aus dem zweiten Strang dieser Höhle. Und soweit ich mich erinnere, war das die Höhle 19 auf dem Mar. So, noch ein kleines Foto geschossen. Natürlich ohne Hut. Hier noch mit der Steinwanze im Vordergrund. So, und dann geht es wieder raus mit der guten, guten Fury und dann im Schiff landen, vorwärts rein, vorwärts raus, habe ich ja gesagt. Also sieht man vielleicht, dass es wirklich geht. Ich muss also nicht versuchen, rückwärts in das Schiff reinzufliegen. Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, aber fliegen in der Außenansicht, äh, rückwärts fliegen in der Außenansicht, finde ich immer gut. Ja, die habe ich auch irgendwas übersehen. Wobei die Mineralien ja auch angezeigt werden, wenn sie kein Gewicht mehr enthalten. Eventuell ist es auch sowas. Aber wollte ich jetzt auch nicht mehr prüfen. Die FPS hier in der Höhle sind übrigens mit dem Schiff ganz äh, hervorragend niedrig. Keine Ahnung warum, aber ist mir jedes Mal aufgefallen, wenn ich mit dem Schiff reingeflogen bin, dass, der Worst, dass das Spiel es nicht möchte, dass ich das tue. Und, mir, und das auch mit deutlich, deutlich geringen FPS anzeigt. Die ich ja, wenn ich jetzt drin zu Fuß hab, äh, rumlaufe, nicht habe. Also das ist eine... Es ist einfach widerspenstig, was das angeht.
Da fliege ich noch kurz ein bisschen rum. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht von dem Zustand des Schiffs, weil ich wie gesagt, sehr fasziniert davon bin, wie sehr der Lack hier abnutzt, wenn man das Schiff länger nicht repariert. Und das bemerken wahrscheinlich einige nicht, weil wenn man irgendwelche Missionen macht, die meisten äh, reparieren ja quasi bei jedem Landung äh, an den Stationen die Schiffe. Habe ich sonst auch gemacht. Wenn man aber hier ständig draußen einen Bedlockort macht, kommt man ja einfach nicht dazu. Deswegen hat sich das so ergeben. Ja, und jetzt möchte ich natürlich wissen, wie es weitergeht. Also werde ich versuchen, das Schiff möglichst lange jetzt nicht zu reparieren. Schauen, ob ich dann einen Silberpfeil draus kriege. Zumindest äh, die meisten Teile, aber einige Klappen und so animierte Sachen äh, scheinen, das, scheinen einen Schutz zu haben, wie die Heckklappe zum Beispiel, die ist einfach immer hübsch lackiert und hat dieses Problem nicht. So. Wie gesagt, äh, geht es dann hier rein. Dann kann man wenden. So, dann ein Stück rückwärts, schön an der Wand und so steht das Schiff, auch wieder vorwärts rausgucken, im Schiff. Dann gibt es jetzt noch die Nachbereitung. Schnell die Sonne untergeht, ist schon krass. Dann lade ich immer alle Mineralien in das Schiff und dann geht es ab in ein Bett. Aber hier vier zur Auswahl, wechsle ich gerne mal ab. Man sieht, habe ich diesmal nur zwei Sorten Mineralien gefunden. Mal ist es so, mal so. Und wie gesagt, geht's ab ins Bett. Und dann morgen auf in die nächste Tour. War es dann erstmal für heute. Und beim nächsten Mal werde ich wieder auf die Analyse äh, gehen in, auf ITA und auch fündig werden. So viel kann ich schon mal verraten. Macht euch noch eine schöne Woche, ist ja fast rum. Beste Grüße, euer Sirup.